Sejam muito bem-vindos ao canal, afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Jean Carlo, onde ele continua contando sobre a sua experiência e também responde às nossas perguntas. Se você ainda não assistiu a primeira parte, clica no link aqui em cima, confere e volta aqui para assistir a segunda. Você vai gostar. Bom proveito! Só tenho duas perguntas. Eu queria saber, durante a flutuação, você tinha um ponto de vista externo ao seu próprio corpo? Ou seja, é como se você estivesse fora do corpo, numa câmera uh, uh, enxergando você e o ambiente? É isso que deu a entender. Não, não. Eu, eu era a pessoa flutuando. Eu, era, eu, não, eu não via a pessoa. Eu era a pessoa flutuando e em volta todo é, um ambiente amarelo, né? uma névoa amarela. E você se sentia com os braços caídos porque você tinha uma sensação de corpo, de ter um tipo de corpo? Isso. É como se eu estivesse sendo puxado para cima, assim. A ideia é que eu estivesse sendo puxado realmente. E você só via essa cor amarela? Você não via para onde você estava sendo puxado? Não, não, não. Era o tempo todo eu estivesse é, subindo mesmo, subindo. Mas estivesse flutuando. Flutuando. Outra coisa, esse ônibus, você comentou antes que você não ouvia barulho nenhum, que era silêncio total. Isso, eu ouvi só um barulho de algo se aproximando. Era isso que eu ia te perguntar, você ouviu o ônibus chegando? Eu ouvi, eu ouvi um barulho, é... sinceramente eu não sei se era um barulho de ônibus, eu, eu, eu simplesmente recordo que era um barulho, que a hora que eu olhei eu ouvi o ônibus se aproximando e parou bem do meu lado aqui, ele não abriu a porta de imediato, eu lembro que eu observei, tinha algumas pessoas lá, eu, eu realmente, no meu entendimento, é que essas pessoas tinham sido recolhidas, mais ou menos, da, de, um, de um sei, de algum ambiente que tinham sido desencarnadas, que essas pessoas tinham sido recolhidas também. Esse foi o meu entendimento na hora. Você viu o rosto dessas pessoas? Eu, eu vi, era um semblante, é, um semblante meio assim de tristeza, sabe? Quando meio assim, cabeça baixa. Eu lembro isso muito claro, assim, cabeças assim meio baixas, assim, é, mostrando um ambiente realmente de, de tristeza, que elas tinham desencarnadas, assim. E como que você descreve o motorista? Eu sei que era de branco. Eu, eu lembro só, Carlos, que ele. Eu lembro que todos estavam de branco, todos. Inclusive a fisionomia aqui do, do, do rosto, eram todas de, de uma cor branca. Eu lembro só que ele abriu e fez assim, ó, sentado mesmo. Ele, ele virou assim e, e, e perguntou, né? Que a decisão era minha: seguir ou, ou retornar. Você não sentia nenhum tipo de emoção na atuação dele? Não, eu, eu lembro que eu fiquei assim... É, não é chocado, mas aquela... Sabe quando você não está esperando uma coisa... você já não sabia onde você estava ali... você não estava esperando... e aí você ouve essa mensagem... Você, eu lembro que eu, eu fiquei assim... não sei descrever... extasiado... eu não sei... não sei descrever isso. O que aconteceu com você de alguma forma surpreendeu... Você, porque imagino que você fizesse alguma ideia do que seria, por exemplo, morrer. Surpreendeu, sim, Carlos. Eu, é, eu já trabalhei em centros, né? Mas assim, nada assim é, pensando que poderia acontecer comigo. Mas é, tudo que aconteceu, eu nunca vi nada semelhante um centro de espírita, por exemplo. Eu nunca vi nada semelhante. Então, assim, e outra, aconteceu comigo. Então, foi uma sensação muito, muito diferente. Muito, assim, é, que realmente não estava esperando. Realmente não... E, e é difícil descrever as coisas lá. É muito, as sensações... É, é, meio, é difícil, realmente, descrever. Mas são sensações boas. O, o que eu senti eram sensações muito boas. Você disse que você sentiu paz... Muita paz, muita. principalmente a hora que eu estava subindo, assim, 
Eu senti muita paz, muita paz. Você se sentiu de alguma forma conectado àquilo tudo, como se você fizesse parte daquilo? Sim, sim. É, é, é que eu, eu expliquei também. A, a minha sensação é, é de que eu já estive, não nesse lugar, mas que eu já havia sentido essa sensação. Não desse lugar, mas é, a sensação é tão boa que é, é como se eu já tivesse sentido essa sensação. E não é aqui na Terra, não, porque é difícil um sentimento desse aqui. É como se fosse uma, uma paz suprema. E quando você estava lá, de alguma forma você sentiu uh, um aumento de conhecimento súbito? Aumento de conhecimento? Não, não, não sei te falar, Carlos. Essa pergunta que você fez para ele sobre a questão religiosa, eu, eu esqueci de mencionar isso, eu queria só estender um pouquinho, Jean. O Sim. fato de você ter, ser espírita contribuiu de algum jeito para o entendimento dessa experiência ou você não viu relação nenhuma? Não, não. Eu não, eu não vi. Eu não vi. Você é... já era espírita antes? Sim, eu já, já era espírita antes, mas... Não interferiu em nada para você não, interpretar não. o que aconteceu? Não, não. Eu, eu não vejo essa possibilidade, não. Foi tudo muito diferente do que... Você já ouviu falar, né? Já ouviu falar de um centro ali, né? Agora, tem uma coisa... você nega a experiência fora do corpo, mas todo mundo que tem experiência de quase-morte tem a experiência fora do corpo, né? Você não, não. Sai do corpo. Sim. Naquela hora do flutuar ali, você estava fora. Seu não, corpo estava lá na maca, né? Sim, não. Aí, sim, é, eu entendi que a hora que estava na maca, se, a, se eu tinha saído do corpo para ter essa imagem. Perfeito. Isso não, mas que, a, que eu estive fora do corpo, eu não tenho dúvida. Agora, Nossa. na meditação, onde é que você estava? Você continuava no seu próprio corpo? Eu estava no meu próprio corpo. Então, pode ter sido um sonho. Ah, é, eu não acredito que não. É difícil, eu né? É difícil. Não, existiu muita ligação com tudo que aconteceu. Eu acredito que não. Muito obrigado, Já. Bom dia, Jean Carlo. Nós vamos agora fazer uma inserção na sua entrevista original, explicando para quem está acompanhando essa sua entrevista. Vários meses depois de dada a entrevista, você nos procurou dizendo que tinha surgido uma nova lembrança da sua experiência. E eu falei, vamos então gravar e inserir no meio daquela gravação anterior. É o que estamos fazendo agora. Muito obrigado, a palavra está com você. Obrigado, Carlos. Bom dia, bom dia a todos. Então, é... eu tive uma nova, eu não sei se eu posso falar revelação, ou uma... uma nova visão da minha EQM, né? Ela... A minha EQM ela não foi revelada... Uh, instantaneamente, quando eu acordei, ela teve momentos que foram me passadas as informações, né, e até onde eu, eu, eu relatei no vídeo anterior, os momentos da minha QM que eu passei foram, foram momentos que eu me vi levitando com os braços abertos, depois eu, vi, eu me vi brincando no quarto da criança enquanto eles é, eu encontrava, se encontrava ali na sala de cirurgia, né, e depois desse momento, que, que tinha sido um momento crucial, eu me vi caminhando numa, numa estrada, né, e nessa né, caminhando sozinho, e um ônibus se aproximou. Era um ônibus é, tipo aqueles escolares americanos, né, não sei porquê, mas essa é a imagem que eu tenho, me lembro da... da da estrada, era toda, toda quadriculada, e aí esse ônibus se aproximou do meu lado, abriu a porta, eu lembro que tinham pessoas dentro desse ônibus sentadas, como se fossem pessoas que tinham sido resgatadas já, de algum desencarne, estavam sendo levadas, e a, a, essa porta se abriu, e o motorista, sem descer, ele colocou a cabeça para fora e, e deu a entender, telepaticamente, não falou, que eu tinha a oportunidade de seguir com eles ou voltar para a Terra, né? E nesse momento, é, a ideia que eu tinha é que eu tinha escolhido voltar, porque eu voltei, realmente. E o que, que aconteceu? Meses depois, eu, durante uma madrugada, eu acordei, perdi o sono, acredito que era umas três horas da manhã, e eu aproveitei, quando eu perco o sono assim, eu gosto de meditar à noite, de fazer minhas conexões, 
e veio novamente a revelação, e, e, e uma, nova, uma nova imagem, né, e, e surgiu desde o começo da minha... a imagem começou desde lá da, da, emerg, da sala de emergência, igualzinho como tinha sido a segunda revelação, o médico chegando, aquele sofrimento, e eu passando pela, pela cirurgia de novo, e eu levitando, e foi a sequência certinha. E aí chegou a fase do ônibus de novamente, que olha que o motorista é, perguntou se eu queria ir com eles, ou eu tinha oportunidade de voltar, eu realmente escolhi ir com eles. Nesse momento que eu escolhi ir com eles, eu automaticamente fui para um túnel, um túnel, um túnel escuro, e era um túnel que parecia ser no, no espaço, tinham muitas estrelas, realmente, era, era, era um espaço, só que você sentia que era um túnel, você estava dentro desse túnel e uma pessoa começou a, a me acompanhar, ela estava do lado direito, pra, é, desculpa, do lado esquerdo aqui, para trás de mim era uma pessoa que tinha uma altura grande, uns dois metros e meio, três e meio, sabe, ela se destacava assim, ela não conversava comigo, mas ela colocava o braço direito dela no meu ombro aqui, eu não identifiquei quem que era, mas é, veio a imagem de ser um egípcio, porque ele, ele usava uma roupa, que era tipo uma saia toda trabalhada assim, com os detalhes, né, veio em mente que poderia ser um egípcio, é o que vivia aí na imagem. E aí nós começamos a caminhar por esse túnel, era um túnel longo, e lá na frente tinha realmente uma luz, mas era, como a gente estava longe dessa luz, eu só via essa luz brilhando lá. E eu lembro que eu não lembrava, <risos> ficou meio assim, da situação que estava acontecendo comigo, eu não sabia, eu não, eu não tinha noção que eu estava sendo operado ali, eu não tinha noção da minha família, eu não, eu não lembrava de nada, eu simplesmente, não sei, era uma essência minha que estava ali, eu caminhava, mas eu, eu tinha noção que eu tinha, que eu estava, que eu tinha desencarnado, eu tinha noção, que eu tinha passado, mas eu não tinha noção de família, de da situação que estava acontecendo. E aí nós fomos caminhando por esse turno, fomos se aproximando dessa luz, essa luz começou a ficar maior, né, que a gente se aproximava, e aí eu notei que tinham seres ali, que eu, eu posso falar que eram seres de luz, que eles eram muito iluminados, e eles tinham só a silhueta de um corpo humano, você não conseguia ver a, a feição, você via que eles tinham, né, o formato de um, de um corpo, o rosto, braços, mas não tinham afeição, eu não sei quem eram, eu não identifiquei, mas tinham tamanhos diferentes, não eram todos iguais, tinham tamanhos maiores, menores, é... talvez crianças, tinha, tinha, eu lembro que tinha um que era um pouco menor, assim, sabe? E, e eles estavam me aguardando, realmente estavam me aguardando. É tinha um ou dois que um se abraçava com o outro, assim, deviam ter uns, umas, oito, umas oito seres ali, e ver que era um, um ou outro que se abraçava entre eles, como se estivesse me, me aguardando mesmo, que eu, que eu chegasse lá. E, assim, eu fui, é, eu cheguei nessa, nessa divisa do túnel com a luz, esse ser, de lu, esse ser egípcio, né, não sei ele tirou a mão do meu ombro, deixou que eu caminhasse sozinho, e eu passei essa linha. Na hora que eu passei essa linha, todos me abraçaram, como se fossem familiares mesmo, pessoas que me conheciam, sabe? É, como se fosse uma mãe recebendo um filho, um pai recebendo um filho, assim, todos me abraçaram, fizeram um círculo, me abraçaram, assim, eu, eu lembro que era uma amorosidade enorme, era uma amorosidade, uma uma sensação de paz, que é assim, não, não dá para descrever aqui na Terra, não, sinceramente, não, não tem nem como descrever. E nesse momento que eu estava que eu, que eu, que eu abraçado com eles, eu olhei para o meu lado direito, virei para trás, eu vi a imagem da minha mãe. E a nítida da imagem da minha mãe, e minha mãe chorando, chorando, pedindo que eu não fosse embora eu ficasse aqui mais um tempo, que ela precisava de mim, 
eu acredito que ela, naquele momento, ela devia estar orando, né, rezando, e eu captei isso daí. E aí, aquilo me veio à tona, toda a história, né, aí eu lembrei família e tal, e aí eu voltei a olhar para esses seres de luz, eu, é, eu entendi que eles falaram para mim telepaticamente, olha, ainda dá tempo se você quiser voltar. E nesse momento eu acredito que eu escolhi voltar, porque aí eu fui sugado, é como se eu tivesse entrado num túnel de costas, assim, jogado para trás, assim, como se fosse uma montanha russa, quando você desce, sabe o que você faz assim? Eu lembro nitidamente essa, essa sensação, assim, e aí eu, eu, eu me vi voltando e entrando no corpo. Pela imagem ainda era a sala de, de cirurgia que eles estavam ali, ainda mexendo ali. E aí depois a vida seguiu normal como a história anterior, né? Mas assim, Carlos, que, que sensação linda. Uma coisa que me veio agora à cabeça é o seguinte, você teve um pós-experiência e agora você teve uma lembrança, um, um adendo de, de lembrança. Ah, eu pergunto a você, desde que nós fizemos aquela entrevista, ah, mudou alguma coisa... Uh, em termos uh, da sua relação com essa existência maior e esse adendo de lembrança trouxe uma compreensão diferente, não só ampliada, porém diferente do que é tudo isso aqui, do que estamos fazendo, de onde você foi? Com certeza, Carlos. Hoje existe assim, uma, uma conexão muito grande minha com o lado de lá, tá? É, falar para você é, o que, que eu entendi hoje sobre a gente morrer é, é que o, o, o ruim da gente desencarnar é para quem fica que é o que sofre a nossa perda mas para quem para nós que vamos lá a gente é recebido de uma forma tão linda tão linda que, que eu não sei nem se dá tempo da gente falar puxa deixei todo aquele pessoal lá entendeu então, essa compreensão para mim é fantástica. É fantástica. Sabendo que se eu tiver que partir nesse, ah, hoje, eu acredito que eu ainda vou ser bem recebido lá. Eu não sei se depende de cada um, de cada história aqui, mas isso aconteceu comigo. Então, eu tenho uma, uma paz. Se eu tiver hoje que partir, se eu tiver que ficar doente, se eu tiver que passar por tudo de novo eu vou passar com muito mais tranquilidade. Esse adendo trouxe a você uma maior tranquilidade no que diz respeito a compreender o processo? Trouxe, Carlos, muito mais tranquilidade, muito mais tranquilidade. Porque uh, na anterior, na história até anterior, eu cheguei num ponto ali que eu, tá, eu, 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 eu vi que existe uma continuidade, mas esse amor que eu senti dessa vez, essa paz... E você vê que ali é a essência, Carlos... ali que era realmente a essência... Né? que a gente está aqui só para aprender... para se tornar uma pessoa melhor... mas a nossa essência é lá. Modificou a sua compreensão do que fazemos aqui? Modificou bastante, Carlos... modificou... que até então... puxa, a pessoa está sofrendo... Tá, é a história dela... deixa para lá... não, hoje eu procuro entender... Puxa, ela está passando por esse momento. E às vezes é uma coisa tão simples que para essa pessoa está sendo muito pesada. Então eu, hoje eu tenho muito mais essa compreensão. Esse adendo te permitiu essa maior compreensão? Permitiu, Carlos. Permitiu. Eu tenho uma sensibilidade hoje tão grande com esses... Com as, principalmente com animais. Tanto é que eu adotei um gato. Eu tenho um cachorro, adotei um gato. Mas que amor, meu Deus sabe, e não tinha tanto assim, eu gosto muito de animais, mas, meu Deus, como eu vejo na rua, eu quero pegar, eu quero tratar, e mesma coisa assim, com idosos também. Talvez eu tente passar hoje para as pessoas, é um pouco desse amor que eu senti lá, como lá sendo a essência. Então é um amor tão grande lá, por que, que a gente não pode ter aqui? Né? Então, de repente, é isso que eu estou tentando passar para as pessoas que, assim, que eu eu convivo, que eu trabalho aqui, eu acho que é, que é isso, mas mudou, -se, mudou muito, Carlos, depois dessa, dessa segunda revelação, eu fiquei muito mais, 
eu fiquei mais leve, talvez essa seja, eu fiquei mais leve, mais tranquilo com, comigo. Pelo que eu me lembro, a primeira vez que eu vejo uh, ser explicado de uma forma tão normal, assim, essa passagem, você chegou até o final do túnel e você cruzou essa linha, porque eu vi em vários relatos a pessoa falar de estar tá chegando e de repente já está num outro lugar, então essa, essa passagem, a, a solução de continuidade entre o túnel e o lado de lá, sempre ficou um pouco uma pergunta na minha cabeça, como é que é? Tudo bem, pode ser de formas variadas também, mas você contou uma forma onde você chegou até um túnel e você simplesmente continuou andando, você não subiu um degrau, você não abriu uma porta, você não se sentiu passando por uma barreira, você simplesmente continuou. É, 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 era como se fosse um portal, se eu posso dizer assim, mas eu não, leio, eu, eu não lembro de ter tido diferenças desse túnel para esse portal, por exemplo, de sensação, aqui mais denso, aqui mais sutil... E o que você via das pessoas quando você estava no túnel não mudou na hora que você estava com elas. Não, não. Era, era a silhueta normal. Realmente a silhueta. E eram, e eram seres é, diferentes do egípcio, do, do mesmo tamanho nosso, como se fossem seres normais aqui mesmo. Como se fossem família esperando a gente mesmo. Você notou a existência de homens e mulheres também? Eu notei. Notei que tinha homens e mulheres e tinha um que era bem menor que parecia ser criança. Apesar de não, não ter muita diferença na silhueta, mas eu sabia que tinha homens e mulheres ali. Você sentia um grande amor, mas você não definia afeição. Mas você definia um sorriso, alguma coisa assim? Sim, sim. Eu, eu definia a felicidade deles. E eu, e eu, em momento algum, eu tive medo eu não tive medo nenhum, eu tive realmente... Sabe quando você vai chegar na casa da mãe no domingo, ah, né, aquele amor? E essa foi a sensação que eu tive, eu chegando com pessoas conhecidas realmente me esperando, que estavam esperando lá. E o lugar era conhecido? O lugar onde você estava, aquele ambiente, mesmo que você não definisse? Não, não. Você sentiu algum cheiro? Não, não. Sentiu o vento? Totalmente parado. É só a visão. Falar que eu senti o abraço, assim, o toque, não... também não. Mas eu senti todo, todos me abraçaram, assim, realmente. Todos me abraçaram. Fizeram um círculo, assim, todos se abraçando, assim. Mas você não se lembra do tato? Não me lembro do tato, não. Era uma coisa muito sutil, muito sutil. E não lembra também de aquecimento, tipo, a, a, quando alguém te abraça, você se sente mais quente. Não, quente não. Era, o, era, o, era um local assim, como é que eu posso fazer? Mais, é, mais fresco, mais fresco, Carlos. Ah, chama atenção também o fato de que quando você resolve, não é que você ouviu a sua mãe e olhou para trás, você olhou para trás e viu sua mãe naturalmente, eu estava com eles, eu percebi, eu virei para trás sem saber que era ela, eu virei, eu vi a imagem dela, é, e assim, ela punha a mão no rosto chorando, assim, eu não falei para mim, ela punha a mão no rosto chorando, assim, é, não são muito bem essas palavras, mas é, ela falava mais ou menos assim, filho, não vá agora, eu preciso muito de você aqui ainda, e hoje, Carlos, ela é totalmente dependente de mim, ela sofreu queda na casa dela, fraturou bacia. O que fez você virar para sua direita? Você simplesmente virou? Simplesmente virei, Carlos. Simplesmente virei. E a imagem dela é como se viesse assim de baixo, sabe? É como se ela viesse de baixo mesmo, não que surgiu. Eu, eu vi ela se aproximando e virei e ela estava ali. É como se ela estivesse, naquele momento, rezando. Eu acho que foi isso. Eu entendo que naquele momento ela estava rezando, ela sentiu, porque mãe tem esses pressentimentos, de repente ela sentiu alguma coisa e começou ali a rezar. Essas pessoas que estavam à sua volta, 
parece que elas estavam absolutamente cientes do que estava acontecendo dentro de você, dentro da sua consciência, que é, elas tinham a total compreensão de você ter visto a sua mãe e do que isso mexeu com você a ponto deles prontamente, sem você precisar falar nada, franquearem a sua volta. Sim, sim. Eles sentiram, acho que eles estavam sentindo, eles estavam na mesma energia que ali, né? Eles realmente franquearam, ó, se você quiser, ainda dá tempo. Isso foi mentalmente, não foi via voz. E aí, foi muito rápido, não teve aquele, ah, não, então eu quero voltar, não. O ainda dá tempo nos faz pensar se é por causa do seu estado aqui ou se é pelo quanto que você tinha adentrado aquele novo ambiente. Talvez se você fosse um pouquinho além, agora não dá mais para voltar. Pode ser. Pode ser. Porque na hora que eu voltei, eu percebi que eu ainda estava na sala ali de, de emergência, na... Eles ainda estavam, eu não estava na recuperação, eu ainda estava na sala, tinha médicos ali ainda, então eu ainda estava no processo. Essa nova lembrança, ela termina na hora que você sai de lá ou ela continua, inclusive, quando você voltou para cá? Ela termina eu sendo puxado, sugado por trás e me acoplando no corpo. Me fale um pouquinho sobre esse processo de você ser puxado. Me detalhe, você sentia estar caindo também? Caindo, caindo. É, é como se te pegasse mesmo assim, abruptamente, pelas costas. Eu fui, eu fui sugado pelas costas. Numa pressão assim de, de estranhar, sabe? E eu, eu me vi chegando perto do corpo e acoplando. Você sentiu algum desconforto de reentrar no corpo? De reentrar no corpo, não, mas puxando, assim, muito... É, sem saber o que estava acontecendo, né? Porque até então eu estava numa história ali, e aí, o que está acontecendo, meu Deus? Mas, assim, foi muito rápido, Carlos, foi muito rápido, e, e o puxar foi de cima para baixo. Realmente, como se eu estivesse no alto mesmo. Você fala que foi rápido, você detalha tudo o que aconteceu de uma forma temporal... Você tem uma sensação diferente do tempo lá? Sim. Desde as, da primeira, das primeiras mais revelações que eu tive, é, é assim, é como se o tempo parasse, parou o relógio. Mas as coisas continuassem, sabe? Na primeira lá, eu, eu sentia como se fosse meio em câmera lenta, assim. Algumas imagens como se fosse em câmera lenta, como se o relógio parou tinha, é difícil explicar, né, é como se o tempo parou, mas você estava em movimento lá, as coisas continuavam, né, então é diferente, hoje eu tenho noção que, não sei se existe tempo lá, não sei se existe tempo lá, ou é tudo uma coisa só, eu não sei, sinceramente, é muito diferente, é muito diferente. Quando você estava sendo abraçado, você se sentia como se todos vocês fossem uma coisa só? Sim, sim, sim. É que nem quando você perguntou do tempo, como é que era o tempo? Não tinha o tempo, mas parecia que era tudo uma coisa só. Era, era uma situação só, sabe? É muito difícil explicar, mas é, é, é sempre assim, era é, é um todo, era um todo. A, 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 tipo assim, a felicidade que eu sentia no abraçar, eles também sentiam. E a felicidade que eles sentiam, eu também sentia. Era como se fosse uma emoção só. Você estava sem o corpo físico, você estava se aproximando por um túnel mas você, de pessoas e você não tinha matéria, portanto você não tinha, é impossível você ter a sensação de peso sem ter a matéria. Eu pergunto, você tinha a sensação de estar andando ou de estar flutuando ou de estar voando? Flutuando, Carlos, flutuando, flutuando. Eu não, eu, eu, não, é, eu não lembro de ver o meu corpo. Eu lembro de ver o corpo do egípcio perfeitamente. Com semblante, rosto, só que ele era bem grande. E ele simplesmente me acompanhava com, as, com a mão assim no meu ombro, seguia meu ombro assim. É, que era essa, essa imagem aqui. Ó. Ah, e esse egípcio, você retratou ele de pé. Era assim que você via? De pé. É assim que eu via ele. 
Ele, eu, eu cheguei a olhar ele, eu cheguei a olhar ele. É, não sei se virei o rosto ou a imagem veio, eu cheguei a olhar ele, ele não falava nada, simplesmente me acompanhar, como se ele estivesse me dirigindo para para esse túnel, né, e o túnel no final era mais ou menos isso, Carlos, ó, a recepção, mas o que eu tentei retratar, assim, que eu mais encontro, assim... Eu vejo representações similares à do nosso mundo, onde as pessoas têm peso, portanto elas estão na vertical, atraídas pela gravidade, aqueles seres estavam de fato em pé, ou pareciam estar em pé para você... Ah, se sentir acolhido? Ah, eu acho que não, eles estavam em pé. Eu também estava em pé, aparentemente caminhando, mas não via meus pés fazendo assim, não. Então, eu acredito que a gente estava flutuando ali, mas a gente estava seguindo um percurso ali. Talvez a representação ocorreu para que eu me sentisse mais confortável, para que eu não sentisse medo, né? Então, eu já ouvi hoje que as pessoas, quando desencarnam, elas são recepcionadas por imagens de familiares para que elas se sintam acolhidas, né? Não, opa, né? pode ter sido isso, sim, que fossem imagens criadas, mas por que o túnel, assim, se for né, nesse segmento, por que caminhar? Porque não foi um, um túnel curto, eu, eu, você via que era, era comprido, por que passar por todo ele, né? É, sem dúvida alguma, nós estamos diante de inúmeros, incontáveis mistérios, né? Então, às vezes eu fico cutucando aqui e ali para ver o que vem. Porque, veja só, se você está fora do corpo físico, você não precisa de comer, você não precisa de respirar. Então, eu pergunto para você, então por que, que nós temos boca e nariz? Será e, e as pessoas que falam com você, falam telepaticamente, elas não usam a boca delas para falar? Então eu pergunto de novo, para que a boca? Se a, se a comunicação ela é telepática ou por sentimento, não há necessidade disso. Mas talvez a gente se assustasse se visse alguém sem boca e sem nariz, por exemplo. Então, mas faz sentido, Carlos, com os seres de luz que recepcionavam. Eles não tinham boca, eles não tinham olhos, eles eram apenas a silhueta. Você me perguntou se era homem ou mulher. Eu, eu percebi, porque dizem que também não tem sexo, não sei. Mas eu percebi que existiam homens e mulheres ali. Mas realmente, eles não tinham, é, não tinham dedos. Era só a silhueta, né? E isso não assustou você? No momento algum. Muito pelo contrário. Ah, ao se aproximar, eu sentia que eles estavam me recepcionando. Eles estavam me aguardando ali com, com leveza, amor. Eu não senti medo nenhum, espanto nenhum. Você acha que daria para a gente pensar que assim como você, quando sai daqui, você tem um desapego em relação a essa vivência que você teve aqui, também poderia haver um desapego em relação à forma que a gente assume quando está aqui? Quando a gente desencarna, sim, eu acredito que sim, que eu acho que a gente volta para a nossa essência lá. Eu acho que a nossa essência é daquela forma, cara. E a gente vem escolhido para ser desse jeito, alto, baixo, tal, tal, que é para a gente, sei lá, é, curar alguma coisa que ficou para trás. Esse é o meu entendimento hoje, né? Agora vamos falar do egípcio. Qual a relação que você estabelece entre este ser que estamos chamando de egípcio e aquelas silhuetas? Então, eu já pensei nisso, porque é um egípcio ali. Eu não sei se era egípcio. Eu, eu por causa da roupa, eu fui o mais próximo. É, eu cheguei. Mas eu, eu também pensei nisso. Talvez ele estivesse ali comigo para me transmitir segurança. Ó, vamos aqui eu estou do seu lado, eu estou com você e está tudo bem. Talvez ele estivesse ali, até pelo tamanho dele, olha, eu sou bem maior, fica tranquilo. Foi uma, Eu já fiz essa reflexão mesmo, por que um egípcio ali caminhando junto comigo e não eu sozinho? Porque talvez se eu estivesse sozinho ali eu teria medo. Eu teria medo de continuar. E eu, esse egípcio me trouxe mais uma... como se eu estivesse protegido, uma segurança ali, estar com ele. A figura dele me lembra do motorista do ônibus. Não era, Carlos. Não era. Não 
Em termos de fisionomia, mas em termos de função. Tá, pode ser, aí sim, pode ser. E olhando para toda a história, passa uma sensação de uma imensa organização. Muito, muito no detalhe e perfeita. Você tem essa sensação? Tem, tem, tem. Muito, muito organizado. A sequência, se você for juntar tudo ali, faz muito sentido. Desde o primeiro, da primeira imagem, faz todo sentido. Como tudo aconteceu, a opção que eles deram de ir, de voltar. Muito organizado, Carlos. Muito organizado. Quando você, nessa nova lembrança, percebeu que você resolveu ficar lá e não aqui, você não entrou no ônibus. Imediatamente já estava no túnel. Imediatamente eu já estava no túnel. Imediatamente eu não fui para o ônibus. É como se mudasse. Mudou a imagem, realmente. Já mudou. O que, que de essencial nós devemos ter na nossa postura nesta vivência aqui na Terra? Esse tipo de recepção é para todo mundo? Eu não sei. Não sei explicar. Mas assim, eu acredito que quanto mais o bem a gente fizer aqui, melhor a gente vai ser recepcionado lá. E a nossa essência é lá. E lá é amor. Lá é paz. Entendeu? É uma tranquilidade muito grande em saber para onde eu vou, talvez, né? Quando eu desencarnar. Que é, um, é uma sensação muito, muito boa. Quando você está aqui, você precisa do outro. Quando você está sem o corpo material... Você não precisa ter um trabalho para receber um salário no final do mês, porque você não precisa comer, você não precisa estar dentro de uma casa, aparentemente, até onde eu entendo. Nesse sentido, parece que a experiência aqui no planeta Terra tem uma função específica de perceber a dependência do outro, o que significa, talvez, quando eu dependo do outro, é porque eu sou também o outro. Isso faz você pensar alguma coisa, isso que eu acabei de falar? Eu acho que a gente... É, coisa que mudou comigo, tá? Talvez isso já venha mudando, não sei se foi com a EQN. Mas a gente desapegar em relação, por exemplo, à materialidade, porque nós vivemos num, num planeta material, e a gente depende de bens materiais, mas é possível você viver com menos. É possível você ser feliz sem ter tanto esses apegos a coisas... É, a pessoas, sabe, e esse é um lema que eu levo hoje, não ser tão apegado a, principalmente a bens materiais, lógico que a gente quer ter o nosso conforto, a gente quer ter, a gente quer viver bem, mas não é isso que deixa a gente feliz. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo, e se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, escreva pra gente. O nosso e-mail é afinal o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?